എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ജയൻ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു മധുരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കും അടിപൊളിയാണ് അപ്പം മിക്സ്ഡ് ബെറീസൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമുക്കൊരു ചതുരത്തിലുള്ളൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ റെഡി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തൊരു സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം ബട്ടർ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് വെച്ചൊന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കാം നോക്കും ഞാനൊരു ബോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കപ്പ് പ്ലെയിൻ ഫ്ലോർ ചേർത്തു ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ചേർത്തു ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്തു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തു പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു ഡെസേർട്ട് റെസിപ്പിയാണ് അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു വിസിറ്റേഴ്സ് വന്നാൽ തന്നെ അപ്പം തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ജസ്റ്റ് അരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഒരു കേക്കിൻ്റെ മോഡലിലല്ല റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് കിട്ടുന്നത് കഞ്ചി ആയിട്ടിരിക്കും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ചേർത്തെടുക്കുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചു അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് പാൽ ചേർക്കേണ്ടി വരും മുക്കാ കപ്പ് എന്തായാലും വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പാലെടുത്ത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിന് കൂട്ടി ഒഴിപ്പിച്ചെടുക്കുക പാലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ തണുത്തിരിക്കാതിരിക്കുക ഓർക്കണം ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് മുഴുവൻ ചേർത്ത് ഇനി അൽപ്പൂടെ വേണം നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് അപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററിനേക്കാൾ ഇച്ചിരിയോടെ കട്ടിയായിട്ടിരിക്കണം നമ്മൾ പാൻകേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണേക്കാൾ ഇച്ചിരിയോടെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കുറുകിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ബാക്കിത്തെ അരക്കപ്പം കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എടുക്കുന്ന പൊടിയുടെയൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം വരും പാൽ ചേർക്കണേൻ്റെ അളവ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് തന്നെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൂടി ഒഴിപ്പിച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പം ബട്ടർ ഇവിടെ ട്രയിൽ ഉരുകിയിരിപ്പുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പാൽ അൽപ്പോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മുഴുവൻ അങ്ങ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒരു കപ്പ് പ്ലെയിൻ ഫ്ലോർ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല എക്സ്ട്രാക്ട് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു കപ്പ് പാൽ മുഴുവൻ ചേർത്തിട്ടോ അപ്പം നന്നായിട്ട് കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ കൂടി ഒഴിപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ട്രേയിലേക്ക് ഇതൊഴിക്കാം എൻ്റെ ബെറീസ് ചേർക്കുക ബെറീസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫ്രോസൺ ബെറീസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ബെറി ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണ ഉള്ളു ഇപ്പോൾ ബ്ലൂബെറി മാത്രമേ ഉള്ളു ഇങ്ങനെ അതിടാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിടാം ഒന്ന് ഉറക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക എൻ്റെ കയ്യിൽ ബ്ലൂബെറി ബ്ലാക്ക് ബെറി റാസ്ബെറി ആ മൂന്ന് ബെറീസാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു നാല് കപ്പ് ബെറീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ നോക്കി എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കളറാണ് പലതരത്തിലുള്ള ബെറീസ് അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കുട്ടികളുടെ അകത്ത് ചെല്ലാൻ പറ്റിയൊരു മാർഗ്ഗമുണ്ടാണ് നോക്കുന്ന നമ്മുടെ ബട്ടർ ഇവിടെ ഉരുകിയിരിപ്പുണ്ട് അത്രേ അതങ്ങോട്ട് കവർ ചെയ്ത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന ബാറ്ററിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ബാറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ബ്ലൂബെറീസ് ചേർക്കുന്നു അത്ര ഉള്ള പണി പിന്നെ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് ഒരു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ബെറീസ് ഇതിൻ്റെ മണ്ടിലേക്ക് വേണ്ട ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് എല്ലാ സൈഡിലും ഈക്വലായിട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ബെറീസ് ഇച്ചിരി കൂടുതലിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പെരിയുള്ളൂ ഞാൻ അതനുസരിച്ച് ചേർക്കാം നോക്കും എൻ്റെ കൈയൊക്കെ നല്ല ചുമപ്പ് കളറായിട്ടാ ബെറീസ് മുഴുവൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ കൾ എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക അത് ബേക്ക് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അല്പം ഷുഗർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ തൂക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്മളൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു ബിസ്ക്കസ് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും മുകളിൽ ഷുഗർ
അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു മധുരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ തന്നെ ചിത്തി കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കൊരു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് എനിക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് എടുത്തു കേട്ടോ അവനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി ബേക്കിംഗ് ടൈം നോക്കൂ പയ്യൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങി ഏകദേശം മാറാറ് ഇപ്പോൾ അടിപൊളി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കും അങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ടില്ല മിക്സ്ഡ് ബെറി ഡെസേർട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ആഞ്ചിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ മധുരം നല്ല കൂടുതലാണല്ലോ അതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പി ഒന്നും ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ അകത്തിലാണ് ഒരു മാർഗമാണ് അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൂടെയാണ് അഞ്ച് കഴിച്ചത് ഞാൻ തന്നെ കഴിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ നല്ല മധുരമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഷുഗർ നല്ലതായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അടിപൊളി ബ്യൂട്ടിഫുൾ കളറും അല്ലേ നമ്മൾ ഷുഗറൊക്കെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ബെറീസൊക്കെ കൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഓ ഒന്നും പറയാനില്ല അടിപൊളി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ റെഡി ആക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റെഡി ആക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ ആഞ്ചിക്ക് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഐസ്ക്രീമൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീമും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ ഈ സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി സ്കൂപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷേ കുറേ പേര് ഇവിടെ എൻ്റെ അട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരാണ് എല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്നത് എൻ്റെ വായിലേക്ക് വിൽക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല ഗസ് അതുപോലെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ജി ആൻഡ് ബ്ലോഗ്സ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ബനാന ബ്രെഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ കണ്ടിട്ട് വരാം നമുക്ക് സോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഷെയർ ആൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും നമസ്കാരം ബനാന ബ്രെഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം നന്നായിട്ട് പഴുത്തിട്ടുള്ള അതായത് ഇതുപോലെ തൊളിയൊക്കെ കറുത്ത് പഴുത്ത ബനാന വേണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ സാധാരണ കിട്ടുന്ന പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് റോബസ്റ്റാ പഴം പോലെയുള്ള പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം നന്നായിട്ട് പഴുത്തതായിരിക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് ഫോർക്കും കൊണ്ടോ നന്നായിട്ട് പഴുത്തതായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടിക്കോളും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫോർക്കും കൊണ്ടാണ് ഉടച്ചെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് കുഴയ്ക്കരുത് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൂടി യോജിപ്പിച്ച് വന്ന് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ പഴം ഉടച്ച് മാറ്റി വെക്കുക അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു മുട്ട വേണം പിന്നെ അപ്പോൾ പഴം ഒന്ന് ഉടച്ച് മാറ്റാതെ തന്നെ പിന്നെ ഒന്നര കപ്പ് പ്ലെയിൻ ഫ്ലോർ അതാണ് ചേർക്കുന്നത് അരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പഴം ഉടച്ച് മാറ്റുക അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ ചേർക്കാൻ മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ ഇടുന്നത് നല്ല നിറം കിട്ടും നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഡാൽമര ഷുഗറാണ് ടോപ്പിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റ് സാധാരണ പഞ്ചസാരയും അപ്പം കാൽ കപ്പ് ബ്രൗൺ ഷുഗറും കാൽ കപ്പ് ഡാൽമര ഷുഗറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ ബ്രൗൺ ഷുഗർ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബനാന കേക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും സാധാരണ പഞ്ചസാര ചേർത്താലും മതി ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക പഞ്ചസാര നമ്മുടെ പഴത്തിൽ ഒന്ന് കൂടി യോജിച്ച് കിട്ടണം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അല്പം വനില എക്സ്ട്രാറ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു വൺ തേർഡ് കപ്പ് ബട്ടർ ഒരുക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏത് സൈസ് ഓയിൽ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ ബനാന കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ബട്ടർ ഉരുക്കി ചേർക്കുന്നത് കണ്ടോ നല്ലത് അപ്പ
ஒரு டீஸ்பூன் இது மாதிரி அரை டீஸ்பூன் அண்டோ சேர்த்து ஒரு டீஸ்பூன் அல்ல பேக்கிங் சோடையும் சேர்த்து இனி ஞாய் ஒரு முட்டை சேர்த்தாயிருந்து இதினத்தேக்கு அது க அது வீடியோ எடுத்து விட்டு போயிட்டோ ஆ முட்டையும் கூட இதினத்தை அடித்து சேர்த்துட்டு ஆனால் ஞாய் பொடிகள் சேர்த்தது இதெல்லாம் கூட ஒன்று கூட்டி யோசிப்பிச்சிருக்க அவசான அல்பம் வனில எக்ஸ்ட்ராக்டும் கூட சேர்த்துட்டு பேக் ചെയ്തെടുக்கണ്ട சாம்சே உள்ள ஒரு 50 டு 55 मिनिट அந்த பேக்கிங் டைம் நம்ம அப்ப இது குழைச்சிடக்கம் தொடங்கும்போது തന്നെ நான் ஓவன் ப்ரீ ஹீட் ചെയ്തിட்டிட்டுണ്ട് அப்ப நம்ம பெட்டன ரெடி ஆக்கி எடுக்கാൻ പറ്റும் அதੋਂண்டே തന്നെ நம்ம प्रिபெயர் ചെയ്യാൻ தொடங்கும்போது ஓவன் ப்ரீ ஹீட் ചെയ്തിடுக எல்லாம் கூட மிக்ஸ் செய்து கிடைக்கும்போது பேக் ചെയ്യാൻ ரெடி ஆயிட்டண்டாவு அதுபோல குழைக்கணும் ஆனെങ്കിലും ஜஸ்ட் பொடி என்னது கோடி யோசிச்சு வந்தா மதி ஓவர் ஆயிட்ட பீட் ചെയ്യிறது പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വന്ന എക്സ്ട്രാക്ടും കൂടി ചേർത്തു അതും കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബനാന കേക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ടിന്നിലകത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബട്ടറൊക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം പക്ഷെ ബട്ടർ പേപ്പറും സൈഡിൽ വെക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലോങ് ടൈം കുക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സൈഡിലുള്ളത് കളർ മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ലൈൻ അപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ടിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മുടെ ആ എയർ ഒന്ന് തട്ടിക്കളയാക്കും നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ടെണ്ണം ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സെയിം തന്നെ സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടി ഒന്ന് നോക്കാം നോക്കൂ ക്ലിയറായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കേറ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അത് പേപ്പർ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് എടുക്കാനും എളുപ്പമുണ്ട് ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സെർവ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കും ചെറുതായിട്ട് ചൂട് അറിയിട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ പഴമൊക്കെ ഒരുപാട് പഴുത്ത് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കണം ഒരു ബനാന ബ്രെഡ് റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈവനിങ് ടേ ടീക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ താങ്ക് യു